నాతో కూడా పనికి రండని చెప్పి దర్శయ్యి అతని కుమారులను శుద్ధి చేసి బలి అర్పించాడు వారు వచ్చినప్పుడు అతడు ఏలియాగును చూచి నిజముగా ఎహో అభిషేకించేవాడు ఆయన ఎదుట నిలిచి ఉన్నాడని అనుకుని అయితే ఎహోవ సమయాలతో ఇలాగు సెలవు ఇచ్చాను అతని రూపమును అతని ఎత్తును రక్షపెట్టకు మనుషుల మనుషులు రక్షపెట్టిన వాటిని ఎహోవ రక్షపెట్టాడు నేను అతని త్రోచి వచ్చాను మనుషులు పై రూపమును రక్షపెట్టదు కానీ ఎహోవ హృదయం లక్ష్యపెట్టను దశై అభినాదాభును గెలిచి సమయాలు ఎదుటికి అతని తప్పించగా అతడు ఎహోవ ఇతని కోరుకోనలేదని అనేది అప్పుడు యక్షై సమ్మాను పిలువగా అతడు యహోవ ఇతని కోరుకోనలేదని యక్షై తన ఏడుగురు కుమారులను సమయాలు ఎదుటికి పిలువగా సమయాలు యహోవ ఆవేరిని కోరుకోనలేదని చెప్పి ఈ కుమారులందరూ ఇక్కడ ఉన్నారా అని యక్షాయిని అడుగగా అతడు ఇంకా నువ్వు కడసారి వాడు ఉన్నాడు అయితే వాడు గొర్రెలను సాగిస్తున్నాడని చెప్పారు అందుకు సమయాలు నీవు ఆయన తెలుగు నమ్మించను ఒక ఇక్కడికి వచ్చే వరకు మనం కూర్చుందామని అతడితో చెప్పగా అతడు వాణి తెలుగు నమ్మించి లోపలికి తోడుకొని వచ్చింది అతడు ఎవరి వాడును చక్క నియంత్రణలు కలవాడును చూచుటకు సుందరమైన వాడు నయ్యాను అతడు రాగానే నేను కోరుకున్న వాడు ఇక్కడే నీవు లేచి వాణి అభిషేకిస్తాను ఎక్కువ చెడవయిగా సమయాలు తైలపు కొమ్మను తీసి వాని సహోదరుల ఎదుట వాని అభిషేకం చేశాడు నాట నుండి ఎహోవ ఆత్మ దావీది మీదకి బలంగా వచ్చింది తరువాత సమయం లేచి రామారు వెళ్ళిపోతుంది
దేవుని పని అది కాదు మనం ఎన్ని షేర్ చేసి నేను చూస్తూ వస్తే ప్రజితే దేవుని బిడ్డలా ఆయన పెద్ద పాఠం పడలేదు బాధలు చేయలేదు ఆయన పెద్ద ఏమి చేయలేదు ఏమి ఏమి నాకు పరిచర్య చేశాడు నాన్న చేస్తుంటే ఈపుతో నాకు పరిచర్య చేశాడు ఎంబడి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి పరిచర్య చేశాడు పిలుపులు అందుకున్నాడు ఈ పిలుపు పరలోక సంబంధమైందన్నాడు ఈ పిలుపు ఉన్నతమైన పిలుపు అన్నాడు దేవుని బిడ్డలారా మీరు బాధపడద్దు ఒక గ్రామ పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ ఎదుర్కొ ఎందుకు కావాలంటే పిల్లలారా ప్రజలు ఓట్లు వేయాలి ఒక ఎమ్మెల్యేని నియోజకవర్గానికి ఎందుకు కావాలనుకుంటే ఓట్లారా ప్రజలు ఓట్లు వేయాలి ఒక ఎంపీని పార్లమెంటు దీనికి ఎందుకు కావాలంటే ప్రజలు ఓట్లు వేయాలి రాష్ట్రం మీదే ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు కావాలి ఎందుకు కావాలనుకుంటే ప్రజలు ఓట్లు వేయాలి దేశాన్ని ప్రధాని ఎందుకు ఎందుకు కావాలనుకుంటే ప్రజలే ఓట్లు వేయాలి కానీ జాగ్రత్త పరలోక సంబంధమైన క్రీస్తు రాయభారిణిగా దేవుడు సేవకునిగా ఒకడో ఎందుకు చేయాలంటే అది పరలోక సంబంధమైన దేవుడు ఏది పాడుతున్నాడు రాజులు ఉన్నారు ప్రధానులు ఉన్నారు ధనులు ఉన్నారు మేధావులు ఉన్నారు అతిథులు ఉన్నారు అధినేతలు ఉన్నారు ఒకవేళ గొప్ప వీరులు ఉన్నారు కానీ ఎవరికి ఆ ఎంపిక అప్పగించలేదు ఆ ఎంపిక ఎప్పుడు జరిగిందంటే నేను నీ తల్లి గర్భమందు హిందవుగా ఉన్నప్పుడే నేను నిన్ను నా పనికి ప్రతిష్ఠ ఉంచుతున్నానని ఒక హరిజన పుట్టినవులో పుట్టిన నాకు నోబల్ కాలేజీలో చేసేటప్పుడు ప్రభు ప్రత్యక్షత తన స్వరం నేను విన్నాను ఏమని బిడ్డలారా ఆ పిలుపు ఆయన కార్యత్తిగా వచ్చింది అంతేకాదు చాలా పట్టుదల కలిగి మంచి విద్యావంతులై ధనికులై అన్ని రీతులు ఆరితేని వ్యాపార నుంచి మంచి ఉన్నతమైన స్థితికి వచ్చి ప్రభు మాట ప్రకారం దేవుని పరిచర్యకు వచ్చారు ఆలయ నిర్మాణ విషయంలో హైదరాబాద్ నిన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఉండి తరంగా చేస్తారో దేవుని సేవ భయపడ కానీ చేస్తారో నా ప్రసాదం కూడా అంతే అని నేను చాలా అనుకున్నాను పిల్లరా దేవుని విడుదల ప్రభు ఉన్నాడన్న ఒక గురి నేను ఇదిగా రెండు సంవత్సరాలు తొంభై ఒక సంవత్సరం జనవరి నుండి ఇప్పటి వరకు ఆ కొడుకు తనంలో నలభై వనంలో ఉన్న బిడ్డలు దేవుని నీతి రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు ఆలయ నిర్మాణం కొరకు ఆలయ సమాజం వారి ఎదుటి మధ్యలో విశ్వ హిందూ పరిషత్ వారి మధ్యలో అన్ని శ్రమలు ఎదుర్కొని పక్క సొగసైనటువంటి రెండు లక్షల పాతి వేలు పెట్టి పవిత్రమైన మందిరాన్ని కట్టినారు నేను దాన్ని చూసినప్పుడు ఆ ఇద్దరు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మొదటి రెండు మూడు వచ్చిన చదువుకున్నా నాలుగు వచ్చిన వరకు నా కుమారుడా క్రీస్తేశ్వరంలో ఉన్న కృప చేత బలవంతుడు ఒక్కమ్ము నీవు అనేక సాక్షులు ఎదుట నా వలన విన్న సంగతులను ఇతరులకు బోధిస్తూ సామర్థ్యము గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగింపు క్రీస్తు యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించు సైనికుడు ఎవరు యుద్ధములకు పోగునప్పుడు తను దండులో చేర్చుకున్న వాడిని సంతోషపెట్టవలని ఈ జీవన వ్యాపారంలో చిక్కుకొన మరియు జట్టి అయిన వాడు పోరాడినప్పుడు నియమ ప్రకారం పోరాడకుంటే వారి కిరీటము దొరకదు కానీ మన సహవాస అనుభవేది అసలు ఎవరైనా ఒక నియమ ప్రకారం పోరాడకుంటే ఏ పనులు జరగాలేదు అది మన సేవకులు బాగా ఉక్కు పాలు పోసి నేర్పినప్పుడు అనుమతి అయితే ఎందుకంటే మేము కూడా ఆలయం కట్టాలన్నప్పుడు ఆలయం పని అయ్యి ప్రతిష్ట అయ్యే వరకు కూడా మేము కూడా పరిశుద్ధంగా అందరికి అందుకని ఆలయం కట్టిగా వెళ్ళాలి మేము నీళ్లు పోసేవాళ్ళం మేము ఇద్దరు భార్య భర్తలు మా సంగతి రాకపోయినా ఒక్కొక్కరు కాబట్టి ఒక నియమం ఉండాలి అలాగే మరి ప్రభు ప్రసాద్ గారు కూడా మంచి ఆలయం కట్టారు మేము అప్పుడు అనుకున్నాం ఎందుకంటే దేవుని కృప ఇది ఇది ప్రార్థన శక్తి వల్లే కట్టారు కాబట్టి కాదు మంచి సైనికులు వాళ్ళే కాబట్టి సహవాసంలో మనం దేవుడు నేర్పినటువంటి అనుభవాలు అయ్యారు అలా ఉండటం వల్ల మనం కూడా నేర్చుకున్నాం ఆ మోకాళ్ళ అనుభవం మరి మోకాళ్ళ అనుభవం ఉన్నప్పుడు గెట్ల గెట్ట తప్పదా అవి కట్టకు తప్పలేదు అప్పు కదా మోకాళ్ళు ఎప్పుడు అనుచున్నప్పుడు అక్కడ గెట్ట గట్టకు తప్పదు ఎవరికైనా కాబట్టి పిల్లలు ఒక నన్ను మోకాళ్ళు చూసి కప్పుతారు అంటారు ఏంటి నువ్వు మోకాళ్ళు బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అంటారు ఒక లోకస్తులు చూసాను అంతరము మరి సర్వాస విధానాన్ని మనం చూసినప్పుడు తెలవద్దామని మనకి ఏమిటంటే కొద్దిగా నాగమని బయటపడింది తల్లి అయినా అక్కడ ఉన్నటువంటి అనుభవం సంఘస్తులు వాళ్ళు సిద్ధపడ్డాం మేము మాకేమో దేవుడు బాగా బయలుపరిచాడు మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నాం మరి మీరు అభ్యంతరపరచకూడదు అనేటువంటి ఒక నిశ్చేతలకు వచ్చారు వాళ్ళు 
సార్ మీరు అలా నీ చేతుల్లో ఇప్పుడు తప్పదని అనుకున్నామ్మా కానీ ఇక్కడ మన సహవాసం ఇక్కడ అనుభూతులు వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇతరకి మార్చి వాళ్ళు కనిపెడితే బాగుంటుంది అనేది కూడా మరి వైరపడి ఎందుకంటే దేవుని ఉద్దేశంలో మనం చూసినప్పుడు ప్రతి వారికి ఒక ట్రైనింగ్ అనేది ఉండదు నేను నేషనల్ పని చేసినప్పుడు ఒక సంవత్సరం ట్రైనింగ్ కేటాయించుకున్నాను పోరాడాలని దేవుని ఆంతరికి చిన్న హెచ్చరిక చేస్తూ ఆ దేవుడు ఎవరు దంపతులు దీని నుంచి ఆశిస్తూ నేను ముగిస్తాను ఇప్పుడు మూడవ పేరు మా చేశారు నేను కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఒక వాక్యం చదివి తర్వాత ఇజ్రాయల్ అయ్యి గారు మాట్లాడతారు బైబిల్ గ్రంథంలో పాస్టర్ పాస్టర్ సలహాలుగా మూడు పత్రికలు రాయబండి రెండు తిమోతి పత్రికలు ఒక తీర్పు పత్రిక పాస్టర్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటారు పాస్టర్ గారు అందులో తిమోతి పత్రిక మూడా అధ్యాయం అంతా కూడా పాస్టర్ గారికి సంఘాధ్యక్షుల యొక్క బాధ్యత అర్హత రాయబడి అందులో కొన్ని వచనాలు నేను చూసినప్పుడు ఐదవ వచనంలో నేత నాలుగు ఐదు వచనాలు సంపూర్ణ మాన్యత కలిగి మూడవ అధ్యాయంలో తన పిల్లలను స్వాధీనపరుచుకుంటూ తన ఇంటి వారిని బాగుగా ఎరువాడునై ఉండవలేదు ఎవడైనా తన ఇంటి వారిని ఎరనేరకపోయినా అతడు దేవుని సంఘమును ఎలా ఉపాలించు అతడు గర్వాంధుడై అపవాదికి కలిగిన శిక్షావిధికి లోబడుకున్నట్లు రత్తగా చేరిన వాడైన కూడదు మరి అతడు నిందపాలై అపవాది ఊరిలో పడిపోకుండానట్లు సంఘమునకు వెలుపటి వారి చేత మంచి సాక్ష్యం పొందిన వాడే ఉండాలి ప్రభు ప్రసాద్ గారు మరి వాక్యం కంటే మనకు చెప్పవలసిందే లేదు ఆయన మంచి విద్య చదువుకున్నాడు ఇదొక సంబంధంగా ఐఏఎస్ చదువుకోవాలనుకున్నాడు కలెక్టర్ ఇండియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లైన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ గా వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ దేవుడు ఆయన వెళ్ళనే కలెక్టర్ గారికి ఎక్కడ బాధ చేయాలి నువ్వు కలెక్టర్ అయితే ఏం ఉపయోగం కలెక్టర్ గారికి సువార్త చెప్పాలి కాబట్టి నువ్వు కుదరదు అని ఆపేసి ఆయన కలెక్టర్ గారి మీద మినిస్టర్ గా డిమాయిన్ మినిస్టర్ చెప్పారు అందువల్ల దేవుని యొక్క ఈ ఉన్నతమైన పదవి దేవుడు ఆయన పిలిచి ఇచ్చాడు అందుకే పౌర నాడు ఉన్నతమైన పిలుపుది అందువల్ల ఉన్నతమైన పిలుపు అంటే ఎప్పుడు మెప్పులు గౌరవాలు కిరీటాలు ఏమిటి అనుకోవాలి నేను తప్పకుండా అక్కడ చెప్పగలను ప్రభు ప్రసాద్ గారికి కొన్ని బాధలు తెలియవు ఇంతవరకు కానీ ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకుంటా సేవ అంటే ఎప్పుడు కూడా గులాబీలు వచ్చినటువంటి గులాబీల బాట కాదు ముళ్ళ బాట కూడా కొన్నిసార్లు మనకు మంచిగా ఉన్న వాళ్ళే ఎదురవుతా నిన్ను నీకు కావలసిన వాళ్ళే వెలివేస్తా సేవా జీవితంలో ముళ్ళ బాటలు కూడా ఉన్నాయి అంతేకాదు ఇంతవరకు ఆయన కొన్ని బాధలు తెలియవు ఎందుకంటే పుట్టిన కుటుంబం కలిగే కుటుంబం తను వచ్చినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్థితిగతులు అన్ని ఆహారం లేని స్థితి తెలియదు బట్ట లేని స్థితి తెలియదు కొన్ని శ్రమానుభవాలు పౌరులాగా తెలియవు ఇట్ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఒక అనుభవం కాబట్టి ఆ అనుభవం సేవలో కూడా పొందిన వారికి ఇంకా ఉన్నదు అయితే ఇన్ని ఉండి అవి అనుభవించాలని నేను అనుకోలేదు పౌరు భక్తులు ఉన్నత బహుమానం ఎందుకంటే శ్రమానుభవానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు సేవ అంటే వినివేయబడటం నిందించబడ్డ బంధువులు అంటారు ఏమిట్రా పాస్తు పనికి వెళ్ళాడు కలెక్టర్ చదువుతాను నేను ఇప్పటికే అని అంటారు అన్నారేమో తెలియదు కాబట్టి అది చులకనగా ఉండవచ్చు దాన్ని భరిస్తున్నాడు నాకు తెలిసాయి అందువల్ల సేవా జీవితం చాలా శ్రేష్టమైంది ఇది అయితే ఆయనకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎందుకంటే ఆయన నాకంటే చిన్నవాడు అంత వయసు కలిగిన ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు తేడా అంత వయసు కలిగిన కుమారుడు ఉన్నారు నా కుమారుడు కాబట్టి ఆయనకి కొన్ని అనుభవాలు తెలియవు ఆయనలో మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఒక ఆత్మను రక్షించాలి ఎట్లా కొట్టినా కానీ ప్రయాసపడే నష్టత్వం ఉంది అందుకే దేవుడు ఆయన ఎన్నుకున్నాడు ఆయన ఒక చోజం వెస్తాలంట దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నామో దేవుని పాత్ర అని చెప్పవచ్చు అందుకే ఇక్కడ వ్యవసాయం గారి బేతేలు సందేశంలో బేతేలు పరిమాణాల్లో పుష్పించిన ఒక పుష్పం ఆయన అని ఆయన సాక్ష్యం వేసాము ఈ నెలలో తర్వాత నేను ప్రసాద్ గారి సాక్ష్యం బేతేలు పరిమాణాల్లో పరిమళించిన గులాబీ పుష్పము ఒక సౌరభం వెళ్ళేటువంటి ఒక పువ్వు ఆయనే అందువల్ల ఆయన ద్వారా ఇంకా మంచి సువాసనలే రావాలి కానీ దుర్వాసనలు రాకూడదు కొన్నిసార్లు జాగ్రత్త కనుక విశ్వాసం కాపాడుకోవాలి ఆయన ప్రమాణం అనే బంధంలో పోషి ఇవన్నీ చెప్తాడు సేవలో మంచి మెప్పులే కాదు బాధలు కూడా ఉన్నాయి వీటన్ని కనుకల దైవ హస్తం మనకు ఉంది కాబట్టి ఈ సేవా జీవితంలో ఇక్కడ పౌరులు చెప్పేది ఏంటంటే తిమోతిలో వెలుపటి వారి వలన మంచి సాక్ష్యం పొందిన వాడై బయట లోపలే కాదు బయట వాడు చూస్తున్నారు నిన్న అనే సంగతి మర్చిపోవాలి 
లోకంలో నీవు సేవలో ఉన్నావు చెప్పేదొకటి చేసేదొకట అని అంటారు అది చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆ రీతిగా ఆయన సేవలోకి వెళ్ళాలని నా చిన్న అనుభవాన్ని బట్టి దేవుని వాఖ్యానుసారంగా ఆయనకు హెచ్చరికిస్తూ దేవుడి వాక్యాన్ని జీవించుగా కాని దేవుని శాస్త్ర ముగిస్తున్నాను ఇప్పుడు తన మధ్యలో ఇజ్రాయల్ అయ్య గారు ఉన్నారు ఆయన అనుభవకులు పెద్ద వారు ఆయన కూడా ఆ కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యం మీరు చేసినందు గొప్పది మీ సంకల్పం దాక్షిణ్యం మీ నైపింపు మా జీవితాన్ని క్షేమకరమైనది వాటి కృపలను గ్రహిస్తూ మమ్మల్ని బలపరిచి మీ కృపా వాక్యమును పరిచాంకులుగా తెరిచినందు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఇంకా తెలుస్తున్న బిడ్డల పరిస్థితులు ఇంకా పిల్లలు బిడ్డల కొరత ఈ వందనము ఈ సమయంలో మా తల్లి చిన్న వాక్యం ద్వారా మీరు ఎన్నుకున్న ఈ దాసుని దాసురాలని ఇక్కడ ఉన్న సేవకులను అందరి కంటే కడసారి వాళ్ళని నన్ను కనికరించి కొడుకుతోకమని యేసు క్రీస్తు వారి వేణాలను ద్వారా వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని తీసుకోత్రములు ప్రభుత్వంలో మీకందరకు నేను వందన చూపిస్తున్నాను ఈ స్థలంలో నిలబడ్డ యోగ్యును కాని ప్రభువులను కనిపించి తన పరిచయం గురించినందుకు స్తోత్రం చేస్తున్నా సమయంలో లేఖనంలో నుంచి కొన్ని మాటలు మనందర కోసం ఛాను చేసుకున్నాం ఈ లేఖనాలు ఎవరైనా ఎవరు నాకు అనుకుంటారో వారందరికి సంబంధించి నాకు కాదు అనుకుంటే అవి వారి చెందేవి కావు మనం సమయల గ్రంథం అందరూ ఒకటి కడసారి వాడు రెండవది గోరెలను కాయి వాడు ఎప్పటికి ఉన్న వారందరూ పెద్దవారు ప్రథమ సంతానం ద్వితీయ సంతానం చూడగానే వీరే దేవుడే పరుచుకున్న వారని ఎంచబడిన వారు ఎత్తుకు లావుకు వయసుకు పట్టుకునే ఆయుధములకు అనుభవం కలిగి ఆనందంగా చూచే వారందరికి సంతోషం కలిగించే కుమార్ అయితే వారందరిని దేవుడు నేను కోరుకోనలేదు నేను కోరుకోనలేదు అని వారిని త్రోసి వేశాను అయితే యక్షి గారిని అడిగాడు నీ కుమారు వీరేనా ఇంకా ఉన్నారా అన్నప్పుడు యక్షి గారు దేవుని ఆత్మతో పలికినటువంటి రెండు మాటలు ఇంకొకరు ఉన్నారు కాని వాడు కలసారి వాడు జాగ్రత్త చేసుకున్నాం రెండవది గొర్రెలను కాయి వాడు వాడు కలసారి వాడు రెండవది గొర్రెలు కాయి ఈ రెండు మాటలు దేవుని ఆత్మ చేత యశీ గారు పలికినటువంటివి అంతేకాకుండా దాని గారిని గుర్చి నిజముగా ఉన్నటువంటి మాట ఒకటి కడసారి అనే మాటకి ఎవరు అంగీకరించరు కడసారి అనే మాట చాలా తక్కువ మాట ఏ విషయంలో చూసుకున్నా ఎవరికి అనుకూలం లేనిది అవసరం లేనిది అందుబాటులో లేనిది అక్కడకు రానిది కడసారి ఈ విషయాన్ని మనం గమనిస్తే మీరు దేవుని జ్ఞానం ఉన్న పిల్లలు కనుక 
ప్రతి విషయంలో కడసారికి ఏమాత్రం మంచి అనుభవం లేముండవు ఆధిక్యతలు ఏముండవు అధికారాలు ఏముండవు గొప్పతనాలు ఏముండవు పలుకుబడి ఏముండవు కడసాలనేటువంటి మాటకు లోకంలో ఎవరు ఎన్నిక చేయరు ఆ మనిషి ఎవరు కోరుకోరు ఆయన ఈ మనుషులు కడసారి వారు కడసారి వారిలో ఇంకొక మనిషి ఏంటంటే గొర్రెలను కాయివాడు అన్ని పనులు కంటే లోకంలో కారమైన పని బరువైన పని కష్టమైన పని గొర్రెలను కాసే పని అందుకేనేమో ఏ సుప్రభువారు పుట్టినప్పుడు గొర్రెల కాపరికి కాపరులకు మాత్రమే చెప్పబడింది ఈ విషయం ఎందుకోసం అంటే గొర్రెల కాపరిలో ఉండే మొదటి లక్షణం పోగొట్టుకునేవారు కాదు గాని కాపాడేవారు వారు కాపాడుకుంటారు వారు కాచేటువంటి గొర్రెలను కూడా కాపాడతారు ఎవరైనా కాపలు కాసేవారు దేనిలో కాయిస్తూ వారిని పోగొట్టుకోరు వారిని కాపాడుకుంటూ గొర్రెలను కాపాడుతూ ఉంటారు కానీ ఇతను గొర్రెలను కాచేవారు ఈయన గుర్చి రెండు మాటలు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి గారు కీర్తన గ్రంథంలో రాసిన మాటలు ధ్యానం చేసుకున్నాం డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఆ వచ్చిన మీరు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఉన్నవారు డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన డెబ్బై ఒకటో వచ్చిన దేవుని వాక్యం చదువుకున్నాం తనకున్న బలము చేత ఒకటి రెండవది తనకున్నటువంటి ఆ కొమ్ముల చేత భయ పెట్టి బాధ పెట్టేటువంటి గొర్రె ఈ నాలుగు ఈ ఐదు రకాలైన గొర్రెలో ఒక గొర్రె ఉంది ఎవరన్నా చెప్తారా తెలియదు నాయన పుట్టే ఉందొకటి 
ఎక్కడ చూసిన ఎప్పుడు చూసిన పోతాడు పెట్టుకు తిరుగుతూ బాబు దాన్ని జాగ్రత్త చేసుకోవడానికి శక్తిని బక్కత ఒకటి దాన్ని ఎట్లా బలపరచాలో నేర్పి నీ దాసుని నీ సంఘములో ఆదరించి అభిషక్తుడైన వైనం తన వారిని అభిషక్తులను చేసిన నయనం అభిషక్తులందరూ అభిషక్తుని చేస్తున్న సుదినం అభిషేకం 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 ఇది నలభై రెండు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్న బేతేలు అందుండి వచ్చిరి అనేక మంది అభిషిక్తులు ఇది నలభై రెండు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్న బేతేలు అందుండి వచ్చిరి అనేక మంది అభిషిక్తులు పరమందుండి చూస్తున్నారు సహవాస నాయకులు ఆయనకున్నవి పద్దెనిమిది వాగ్దానములు అందుండి రావాలి డెబ్బై మంది అభిషిక్తులు పరమందుండి చూస్తున్నారు సహవాస నాయకులు ఆయనకున్నవి పద్దెనిమిది వాగ్దానములు అందుండి రావాలి డెబ్బై మంది అభిషిక్తులు అభిషేకం 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 బేతేలలో ప్రాముఖ్యులు నరసింహారావు గారి దంపతులు ప్రసాద్ వారి వాగ్దాన పుత్రులు ఆయన విజయందు అగ్రగణ్యులు ప్రభువునందు అతి దీనులు ఆయన విజయందు అగ్రగణ్యులు ప్రభువునందు అతి దీనులు ఆయనకున్నవి ఎన్నో వాగ్దానములు ఆ వాగ్దానములలో ఇది ఒకటి సేవా పిలుపు జీవితాన అది ఒక మలుపు కొట్టి వేయబడాలి పాత స్వభావం అనే పులుపు క్రీస్తులు గూర్చి అనేకులకు నీవు తెలుపు వెంట వచ్చు క్రీస్తు వలపు నిత్యము ఉండాలి నీలో ఆయన తలపు అది అనేకులకు కావాలి మేలు కొలుపు అభిషేకం 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 జయ క్రీస్తుని సువార్తలో విజయుడవై విజయను కలవాడవై తెరవాలి అనేక చీకటి ద్వారాలు అవే మీ జీవితాలలో అత్యున్నత వరాలు ఓ ప్రసాద్ ఇది అభిషేకం ఇది ప్రత్యేకం ప్రత్యేకతలో ప్రత్యేకం ఇది అభిషేకం ఇది ప్రత్యేక అభిషేకం క్రీస్తు ప్రేమను పంచి పెంచి వంచనల తృంచి చేయాలి ప్రేమాభిషేకం శిరమును వంచి రక్తము చిందించిన రక్తాభిషిక్తుని ఎందు చేస్తున్న అభిషేకం అవసరమైతే చేయాలి నీవు రక్తాభిషేకం అభిషేకం 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 జీవిత కాలం పరిశుద్ధుడవై నీ తల్లిదండ్రుల నర నరములలో జీర్ణించుకున్న బేతేలు నిబంధన భద్రుడవై క్రమబద్ధుడవై శ్రమలయందు సిద్ధుడవై సిద్ధ హస్తుడవై స్థిర భద్రుడవై నిలువు నీవు బేతేలునందు మిమ్ములను ఈ విధముగా ఆశీర్వదించిన బేతేలునందు దేవుడు మిమ్ము దీవించుగా కావు మరి పాలుగుంపుగా ఉండి దగ్గరగా ఉండి ప్రకృతి కొనసాగిస్తున్నందుకు ఎన్ని పొందనాలు అట్లాగే అయితే ఎవరు చూడైన ప్రసాద్ గారి వసతి మరి కూడా విధానాల్లో మీరు సేవకి అభిషేకించి సేవలో వాడుకుంటున్నందుకు ఏర్పాటు చేసినందుకు ఎన్ని పొందాలి ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వం ఎవరు చూడ శక్తిని పడుకోకూడదు మరి మనుషులు కాగితాలు మనుషులు నేను తప్పుకు చెప్పాను మనుషులు ప్రభుత్వాలు ఏ సూత్రం చూసి చూపించే బిడ్డ కాదు ఆ బిడ్డని మీరు అభిషేకించండి ఆచరించండి రేపు ఆ కుటుంబాన్ని మీరు ఆచరించండి రేపు సాగులో ముందు నడిపించిన ఏర్పాటు చేయండి వారి వల్ల కానీ ఏక ఆత్మలు సంపాదించే బిడ్డలుగా ఆశీర్వదించే బిడ్డలు కాదు జీవులు పొందే బిడ్డ కాదు నీ దగ్గర బహుమతి పొందే బిడ్డలు కాదు చేయమని కూడా మనం చేస్తున్నాను రేపు వారు చేసిన పని మీరు ఆచరించండి నీ కృపద జాగ్రత్తలందరినీ కూడా మీరు ఆశ్రయించండి ఈ సంధి క్రాంతి మనం దయచేసి మమ్మల్ని అడిపించుకొని మా కొరకు అల్లోరాన్న వేసి క్రీస్తు వారి కట్ట
स्तुति बजे मारे नाम आगे
మరి ఒకరు రమ్మని చెప్పారు అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ చూసినప్పుడు ఇంకొక అతను మా బంధువే ఇలాగా తాగి వచ్చేసాడు అనుకున్నారు ఎందుకంటే సరిగా వణుకుతూ వెళ్తున్నప్పుడు సరే అతను వెళ్ళిపోయిన సమయంలో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి అక్కడ నుంచి నేను ఆట వేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను మన ఆడు కానీ సుందరం ఏంటో మేము ఆడు మంచిగా అసలు ఏం తగలకపోతే ఎంత ఈగా తాగేసి ఉంచాడు అసలు నడవలేకపోతున్నాడు మాట్లాడలేదు ఇదంతా చాలా గొప్పడే మరి అని కొంచెం మాట్లాడి అయితే నన్ను గురించి జరిగిన తర్వాత తనకి మార్చుకున్నారు కానీ ఆ రీతిగా తర్వాత రెండు మూడు రోజులు కూడా నేను అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ ప్రార్థన చేసుకుని ప్రభావం రహిస్తుంటే కొంత మంచిది కాదు కదా మరి నా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు సంఘం వెళ్దామని ఉద్దేశం కదా నుంచి బయలుదేరి నేను ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చి సంఘంలో రాత్రి ప్రార్థన చేద్దాం మందిరంలో దేవుడు ఏం చెప్తా చూద్దామని ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాగ్దానం అంటే ఏంటంటే నీ పర్వాలు అయితే తగ్గిపోతుంది ధైర్యంగా ఉన్నాయి ఒక మాట వినబడి అయితే ఆ ధైర్యంతో నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను కానీ అది తగ్గడం నేను జ్వరం తగ్గట్లేదని మళ్ళీ అతను నాలుగు ఐదు రోజుల తర్వాత వచ్చి ఉపవాసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏమైనా వైపడిందంటే నేను నీకు స్వస్థత ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా అన్నారు కానీ నీవే దాన్ని అందుకోలేకపోతున్నావు అని ఒక మాట వినబడి అప్పుడు ఏమైందంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది దేవుడు ఏంటి నేను తీసుకోలేకపోతే ఏంటి నాకు చాలా వేసుగా ఉందని కొంత ఏదో నాలుగు ఏది ఎవరిదైతే ఏంటి నాలుగు నా ఆటోకి ఏమిటి నేను చాలా ప్రశ్నించుకుంటుంటే రోజు రోజు మా అమ్మ చెప్తుండేది నువ్వు చిన్ననాడే ప్రభుని నువ్వు ప్రత్యేకించాడు కనుక నీ సేవలో నీవు నిలబడాలి అని చెప్పి ప్రతిరోజు వారం కొనసాగుతుండే అలాంటి సమయంలో నేను అది కుదరనే కుదరదు వ్యాపారం నీకు తెలియదు ఇదంత అనవసరం నీకు తెలియదు ఇప్పుడు కాదు కొంత సమయం ఉందని చెప్తుండే కానీ గత లేని పరిస్థితిలో మరి బలహీనమైన స్థితిలో నేను ఒక రోజున ఒకవేళ దేని చిత్తమైన ప్రభుని దర్శించితే ఆ మాట నోబడతానని శుక్రవారం నాడు ప్రాంతం చేస్తున్నా చిన్న మాట అనుకున్నా నేను ప్రాంతం కూడా చేయలేదు ప్రభు కృపాణమైన కనుక ఆ దిన ముందు ఆ రోజు శుక్రవారం వారు మా నాలుగారు అమ్మ ఇద్దరు కలిసి ఆ మందిరానికి వెళ్ళారు ఆరాధనకి ఉపవాస ఆరాధనకి వెళ్ళారు నా భార్య నా చిల్లి నా దగ్గర ఉన్న సమయంలో నేను వాచి పెట్టుకుని చూసుకున్న సమయం ఏ పన్నెండు గంటలకు వచ్చేసి రెండు మూడు గంటలు బహుగా కలవలు పరిచేసి ఆ నీరసం అన్నాడు తగ్గేదిగా మనసులు అయిపోయి ఏదో చాలా భయంకరం వేసి నలుగురు పరుచుకుందా కానీ నేను ఎగిరి పడుతుండే వాడిని అంతసారి వేసి ఆ సమయంలో అది దీని యొక్క రాష్ట్రం మీద చదవండి జూలై ఇరవై ఆరో తారీఖు అది ఒక ప్రత్యేకమైన దినం ప్రభుత్వం ప్రేమించి దర్శించిన దినం మన యోగ్యులుగా ఇంటి దర్శించలేదు కానీ నేను అనుకున్న నేను దర్శించలేదు కానీ మరి దైవదాస్ ఏ రీతిగా ఇక్కడ కూర్చొని వాక్యం చెప్పమన్నారు లేక ఏ రీతిగా సంఘాన్ని అంటించి మన అదే స్థలంలో నేను ఉన్నా నాలుగు ముగ్గురు మాత్రం ఆ స్థలంలో కూర్చున్నారు వారి మధ్య నా సాక్ష్యాన్ని నేను అందిస్తున్నాను అదర్శనాన్ని నేను చూస్తున్నా ప్రభు అంత దూరం నుండి నా ఊరికి చాలా దీర్ఘంగా చూస్తున్నప్పుడు ఆ చూపు నేను బొగ్గా నన్ను కలర్ పరుస్తుని నాలుగు పశ్చాత్తాపాన్ని ఏదైతే తెలుసుకున్నా ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు కానీ తన ప్రేమ గల చూపు నన్ను కదిలించి వేసి కన్నీరు కాలుస్తూ మరి ఎలా వెళ్ళాలి నాకు తెలియదు కానీ చాలా నేర్చుకున్న స్థితిలో గబగబా లేచి పైకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి చాలా ప్రార్థన చేసుకుని నిద్రపోయాను మన తల్లిదండ్రులు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ రాత్రి ఈ స్థలానికి వచ్చి మళ్ళీ ప్రార్థన చేసి దేవుని సన్నిధి తీర్మానం తీసుకుని వెళ్ళారు ఆ రోజుతో ఆ జ్వరం ఆగిపోయి తీవ్రంగా ఉన్న ఓ మరి భయంకరంగా మండి అగ్ని మీద ఓక నీళ్లు కుమరించినట్టుగా ఆరిపోయినట్టుగా వెళ్ళిపోయిన ఆ రోజు అది మానిపోయి ఆగిపోయి దేవుడు స్థుతించి మరి దేవుని చిత్తమని ఎరిగి దేవుని ఆరాధన ప్రారంభించడానికి సిద్ధపడి హైదరాబాద్ వెళ్ళాం మరి ఆగస్టు పదకొండవ తారీఖు అది ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో అక్కడ ఆగస్టు దగ్గర ఇంట్లో అక్కడ మరి దారిద్రులు మరి ఆయనకి మన మధ్య లేరు ఆయన వచ్చి ప్రార్థన చేసి ఆరాధన ప్రారంభించారు ఆరాధన ఆయనే నడిపించి వెళ్ళారు రెండో వారు ఆరాధన జరిగిందాం ఇంకేమంటే నేను తెలపలేని కదా ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పాను మరి ఆ స్టూడెంట్స్ నాకంటే వయసులో కూడా నాకంటే చెప్పిన వాళ్ళు ఉండేవారు నాకంటే బలం ఉండేవారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా క్లాస్ నుంచి బయట వచ్చిస్తారు ఇక్కడ గతించడానికి ఏమాత్రం దర్శకం కాదు అలాంటి సార్ వాళ్ళు నాకు లోపడే వాళ్ళు లోపడే వాళ్ళు అలా బయలు లేకుండా మాట్లాడాడు మొట్ట మొదటిసారి మాట్లాడినప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు బయలు లేదు కానీ దేవుని మాత్రను ప్రకటించాలంటే నాకు చాలా భయంగా ఉండేది ఎందుకంటే నా ఆసక్తి ఏంటి 
మంచి ఆశ్చర్యకారి చేస్తారు కానీ ప్రార్థన చేస్తుండగా ఆ మార్చిలో నలుగురు బాధ్యతలు తీసుకున్నారు సరే అరితికి ఎక్కువగా ప్రార్థనలు గడుపుతున్నప్పుడు ఆ యొక్క సంవత్సరం గుడ్ ఫ్రైడే నాడు ఆ వారం దినాలు అక్కడ ప్రార్థనా స్థలం నుండి ఆ గృహంలోనే ఉండి ఎక్కువగా ప్రార్థనలు కన్నీటితో గడుపుతున్నాయి ఆ రాత్రి ఇక శనివారం రాత్రి శనివారం నాడు పగల పూర్వం అని చెప్పాను రాత్రి అంతా మీరు లేచి ఉన్నట్లయితే మీ మధ్యన ఒక గొప్ప ఆశ్చర్యకారం చేస్తానని చెప్పాను అంత ముందు రెండు మూడు రోజుల నుంచి అగ్రహాలు కూటాలు పెట్టుకుంటా చాలా నిద్ర లేని స్థితిలో ఉంది అయ్యో రాత్రి అంతా లేచి ఉంటుంది అసాధ్యం దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా బలపరిచినట్టు సాధ్యం అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యకరమైన రీతిగా అగ్రంటి ఆత్మ వచ్చింది దేవుడు తన కార్యాన్ని చేయడం ఎందుకు చూసాం సహోదరుడు మంచి ప్రవచనం వచ్చింది అలాగే అనేక మంది ప్రవచనం రావడం మొదలెట్టింది ప్రార్థన చేస్తే ఎన్నో మార్గాలకు మొదలెట్టాడు ప్రభు వెంటనే నాకు లోబడి దేవుని నీ నిబంధనలో భవిష్యత్తులో ఏమడి నా కొరకు నిలబడమని ప్రభు అప్పుడు ఆజ్ఞాపించడం జరిగింది వెంటనే ప్రభు సరైన ప్రభు ఆ ఈ స్థితిని నడిపించినట్లయితే నీ సేవలో కొనసాగుతానని మంచి సినిమాలు చేస్తున్నాను అప్పుడే అయితే చాలా ఆర్థికాలు కానీ అప్పటి వరకు ఆ వ్యాపారం అంతా నేనే సింగిల్ హ్యాండ్తో మరి బయటకు వెళ్ళడం కానీ మరి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం కానీ బయట ప్రాంతాలు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళడం కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడటం కానీ దానికి కావాల్సిన వెంటనే కొంత అంతా నేను చూసాను డబ్బులు పే చేయడం దాన్ని తీసుకోవడం అంతా నేను లేకపోతే ఏం జరిగేది కాదు ప్రభుత్వం బాగా ఉంది కదా ఎలాగైనప్పటికీ నీ మాట చెప్పు నేను వెంటనే నేను నీ కార్యానికి నేను సిద్ధపడుతున్నానని చెప్పి నేను విడిపించమని ఎక్కువగా మొండితనంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాను దానివల్ల ఎంతో వేదన కలిగింది ఎన్నోసార్లు మరి ఆ పోరాటం కలిగింది మరి దూషణ కలిగింది మరి ఎంతో వేదన కలిగినప్పటికీ ప్రభు తన తృప్తితో బలపరుస్తూ వచ్చా అనే కార్యాలు చేస్తూ వచ్చా ప్రార్థన చేస్తున్న ఎన్నో ఆశ్చర్యకాలు దొరుకుతున్నాయి మరి ఇక మూత్ర పిన్న చెడిపోయి ఇక దిక్కు లేని స్థితిలో వయసు సహోదరుడు వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేయగల మంచి స్వస్థత కలిగింది అయితే ముందుగానే చెప్పే వారికి మీరు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిపోతే అయిపోయారంటే ప్రభు తాచిన తన హస్తాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నాడంటే మీ పని కార్యాన్ని ముందుగా అని చెప్పాం అయినప్పటికీ వారు ఏదేదో ఏదో ముక్క అయిపోయిందన్నట్టుగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినందున వారు దేవుడు తను పోగొట్టుకున్నారు అతను మరణించారు కానీ వారి వలన ఆ కార్యం జరగడాన్ని బట్టి అనేక మంది బలపడ్డ అనేక మంది ఆ రక్షణలోకి వచ్చారు సరే మంచిది అరితిగా అతను సాగుతున్నాం కొనసాగుతున్నాం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను నేను ప్రతిరోజు ఎక్కువగా మేమిద్దరం ఓపించి నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళే ముందు కానీ మరి బయట ఉన్నప్పుడు కానీ నేను కన్నీరు కాల్చిన దినం ఒకటైనా లేదు ప్రభు సన్నిధి చేతిలో బా పిలిచావు వివాహించావు నేన నీ మాటకు నేను నిలబడాలి కనుక నేను స్థితిలో ఎంత కాలం ఇలా కొనసాగాలని ప్రార్థన చేస్తుందిగా అనేక సార్లు స్కూటర్ మీద ప్రయాణం చేస్తుండగా ప్రభు సన్నిధి కాల్చేవా అనేక సార్లు రోజు రోజులు చేస్తుంది ఎంతో ప్రార్థనలో దేవుడు సన్నిధిలో అలా నడుస్తుండేవాడు నడుస్తుంది కొంత కలిపి జరిగినప్పటికీ దేవుడు మా పట్ల లేక దేవుడు తన కార్యాన్ని నెరవేరుస్తూనే ఉంచాడు అయితే నైంటీ అక్టోబర్ సమయంలో ఇక్కడి నుంచి మన వారంతో వచ్చి ప్రార్థన చేసే సమయంలో అప్పుడు ప్రభు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం స్థిరపరిచా వారి ద్వారా కూడా మరి సేవ భోగ ఆవిష్కరించినవి వెంటనే లోపడమని కొన్ని మాటలు దేవుడికి ప్రధానాటి నుండి మరి జరిగిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మరి లోపల ఒకసారి ఏమైందంటే మేము సువార్తకు వెళ్ళి ఒక గృహంలో సువార్త పరిచయం చేసి ఆ సమయంలో తూకట్ పని నుండి ఇక్కడ వస్తున్నాం వచ్చే సమయం ఏమైందంటే చాలా కొంచెం ఆ చీకట్లో కొద్దిగా దారి మిస్ అయ్యి వేరే దారిని ఎత్తుకుంటా ఎత్తుకుంటే కొంచెం లేట్ ఆ లేట్ అయిన సమయంలో చిన్నగా ఆ జర్కిచ్చి పని చిన్న గొయ్యలాగా ఉండి అక్కడ ఆ ఫుట్రెస్ తిరిగిపోయి నా మా అమ్మాయి ఇక్కడ కూర్చుంది తవ్వితాడి అలా ఎగిరి అవతల పెడిపోయింది నా భార్య కింద పడిపోయింది పడిపోయిన సమయంలో మరి మాట లేదు పలుపు లేదు ఎగరేసాను అక్కడే దర్దానికి ఏక వేసాను అరిచాను వేసిన నా భార్యను లేపి మరి పరిస్థితి దాన్ని చూస్తే ఆ పాపం ఇచ్చుకున్నాం కానీ చాలా దుఃఖం కలిగింది స్పర్శ అందటం లేదు మరి ఆ నాడి అందటం లేదు నాకు తెలియలేని పరిస్థితి వల్ల చల్లగా అయిపోయినప్పటికే సరే వెంటనే పర్వాలేదైనా దేవుడు మన పట్ల కార్యం చేసేవాడని చెప్పి వెంటనే బయలుదేరా స్కూటర్ మీద బయలుదేరి ఛాన్స్ వేగంగా అప్పుడు ఒక మెల్లగా వెళ్ళేవాడిని ఈ రోడ్లు సరాసరి పోదామని చెప్పి తిన్నగా బయలుదేరి వచ్చేసా అప్పటికే దారిలోకి వచ్చాను కనుక వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళంతా మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఏంత ఇంత లేట్ అయిపోయింది వాళ్ళ ఎందుకు రాలేదు అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాం అలాగే ప్రార్థన చేశాం 
అలా కొబ్బరిని రెస్ట్ దగ్గర అలా కొబ్బరిని రాస్తుంటే అక్కడ ఆ చుట్టంతా ఊడిపోవడం మొదలుపెట్టి చాలా బలమైన దెబ్బ తగిలింది నడుము మీద దెబ్బ తగిలింది ఏమి స్క్రోలేదు అలాంటి సమయంలో కన్నీరు కాల్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాం అలా రెండు గంటలు మూడు గంటలు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆ స్పృహ వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అయితే సమయంలో మరి ఈ వాపు ఇప్పుడు ఆగిపోవాలి ఇప్పటికే ఇంతగా వాచిన ఈ వాపు వెంటనే తగ్గిపోవాలని ప్రార్థన చేశారు ఇప్పుడు ఈ తగ్గిపోవాలి ప్రభావాన్ని ఆశ్చర్యకారి ఉంచుడాలని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ వాపు అంతా తగ్గిపోయింది కానీ నడువు మీద తగ్గిన దెబ్బ ఏం లే స్కిన్ ఏ కదా పర్వాలేదు అని పెట్టాం అది కూడా చాలా రోజులు మానలేదు అది చాలా పెద్ద గాయమైంది అది నేను గమనించలేదు రాత్రి కాలం సమయంలో ఒక రెండు నెలల దాకా తగ్గలేదు ఇంకా మంచి ఇంకా బాగాలేదు అన్న అంతగా దేవుడు చనిపోయిన వారిని బ్రతికించాలని చెప్పాడు చనిపోయిన బిడ్డను తిరిగి నిపించాలని చెప్పాడు ఆ ఆ రోజే మామ ఇక్కడ పదిహేను ప్రభా ఈ సమయంలో నా కుమార్తె నేను పోగొట్టుకుని నేను బిడ్డ ఎలా కాపాడుతామని ఆ రోజు అంత ప్రార్థన చేస్తున్నారు సరే వేదనగా ప్రభా నేను మీ సువార్త వేళగా ఎప్పుడు ఇలాంటి అపజయం ఇలాంటి కీడు జరగలేదే అని నేను చాలా చింతిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ చాలా సేపు ఏ మూడు గంటలు కొట్టుకున్నా కొడుకు నిద్రపోయాం మన ఆత్మదేవం నాకు దర్శనం చెప్తూ వచ్చి నిజంతే ఎక్కడో తెలియకుండా ఎవరు నెచ్చించుకోవడం వలన ఒక చీకటి నన్ను వెంబడించిందని ఒక దర్శనం వచ్చింది నా వారి సరే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎంత బాగా ఆలోచించగానే అంత ముందు రోజు ఒకరికి మరి చాలా సార్లు ఎవరైనా మన సిటీలో చాలా మంది చేస్తుంటారు నేను కూడా చేస్తున్నాడు అవును నా దారిలో ఆపితే వెంటనే ఆగి వస్తుకోవడం అయినా ఎక్కించుకోవడం లెక్క కావాలంటే గోల వేయడం జరుగుతుంది సరే ఒకరోజు ఆ రోజు నేను అటు నుంచి రాణి గారి నుంచి వస్తుంటే ఒక కొంచెం కాలు ఎరిగిన వ్యక్తి ఒక ఆయన ఒక టీవీస్ మీద ఒక కురాణి కిచ్చి మీద టీవీస్ పంచిన పెడితే ఎండగా ఉన్న బాగా ఆపారు ఏంటని అంటే బాబు నాకు దించాలని కొద్దిగా అన్నాడు దించాలని చెప్తే బాబు నాకు చాలా దారి అనిపించి సరే పర్లేదని దాని ఏమైనా ఎక్కువైంది ఎక్కువని చెప్పిన తర్వాత కొంచెం దూరం అయిన తర్వాత ఆయన అన్నాడు బాబా నువ్వు ఇటే అతనా ఇంకా గుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి సరే గుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఈ దగ్గరికి అవసరం ఆయన అనుకుని దింపేద్దామంటే ఇంకేమో కాలు ఎరిగింది మరి మానవత దృష్టి మంచిది కాదని ఆలోచిస్తా సరే అక్కడ ఆపి తీసుకెళ్ళి గుడి దగ్గర ఆపి తీసుకెళ్ళి దింపే అయితే అది ఆ ఏ గుడి దగ్గర అయితే దింపారో అదే సైతా నన్ను ఆ స్కూటర్ మీద ఉండి నన్ను పడవేసినట్టుగా ఆ దర్శనంలో కనబడినాను అప్పుడు నాకు గ్రహించాను ప్రభా అది పరోక్షంగానైనా ప్రత్యక్షంగానైనా ఆ రాంచి కార్యంలో పాల్గొంటుంది దేవుని చిత్తం కాదని గ్రహించాను అనేది కాదు దేవుడు అనేక రీతిలుగా మాట్లాడుతుండేవాడు వాళ్ళు పరుస్తుండేవాడు చాలా ప్రార్థన చేస్తుండేవాడు సమయంలో మరి డిసెంబర్ మరి కూర్చున్నప్పుడు కృష్ణమారి గారు అన్నారు బాబును మరి అంత బాగా ఉంది మీరు మందిరం ప్రారంభించండి నేను మరి మార్చిలో సిద్ధపడి వస్తే నేను అభిషేకిస్తాను నేను నువ్వు సిద్ధపడి వచ్చేసినట్లయితే వ్యాపారం మానేసేవా మానేసి సిద్ధపడితే నేను అభిషేకిస్తాను అప్పుడు ఏం చేసిన అంటే సిద్ధపడినా కానీ సిద్ధపడిన తర్వాత సిద్ధపడటం అంటే ప్రత్యేకంగా నూతన దుస్తులు సిద్ధపరుచుకున్నాం అందుకంటే వేరే సిద్ధపాట నేను ప్రార్థన చేస్తుండే వాళ్ళం అయితే నాకు ఏం తరం కలిగిందంటే సంపూర్ణంగా దేవుని సేవలో కూర్చున్న తర్వాత అభిషేకించబడాలి దేవుని సేవలో నేను నిజంగా నిలబడాలనే ఉద్దేశంతో ఆ విషయాన్ని విలవించుకున్నాను విలవించుకుని ఇంకా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి నైంటీ వన్ ఆ ఫిబ్రవరిలో ఏం జరిగిందంటే పునాది వేసాం మందిరాన్ని మందిరానికి పునాది వేసాం మరి ఆ ప్రార్థన చేస్తూ వస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తూ వస్తున్నాం మరి దేవుడు అక్కడ దానికి బెటర్ నుంచి ఛార్జెస్ ఎనిమిది వేలు కట్టాల్సి వచ్చి పెట్టాం దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కాలుస్తున్నాం మరి దానికి పర్మిషన్ రాలే దేవుని మందిరాన్ని ఎలాగైనా ప్రారంభించాలని నేను చక్కెర పల్లె ఉండే మా మా అక్క మా బావ మేమందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం మరి ఆ సమయంలో అక్కడ నుండి నేను ఎలాగైనా వేరైపోవాలి అక్కడ నుండి వేరైపోయి నేను ఈ మందిర స్థలానికి దగ్గరగా రావాలని చెప్పి తీర్మానం చేసుకుని మరి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు తన చిత్తు మరి భయపరిచినప్పుడు మరి ప్రార్థనాపూర్వకంగా కుటుంబాన్ని చుట్టూ మొదలుపెట్టాం అయితే చాలా రోజులు ఎక్కడ గిల్లు దొరకలేదు దొరక దొరక ఒక గిల్లు దొరికి దొరికితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అయ్యా మరి వాళ్ళు తీసేసుకుని అడ్వాన్స్ ఇంకా అతనే ఒక నెలని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ఏం చెప్పారంటే మేము బాబు మీకు తెలుసు తెలీదు మేము ప్రార్థన చేసుకుంటాం మరి మేము క్రైస్తవులు మేము ప్రార్థన చేసుకుంటాం విక్రయంగా ప్రార్థన చేసుకుంటాం ముగ్గురు ముగ్గురు ఇలాంటి ఏమేమయ్యా మరి మీరు తర్వాత బాధ పెడితే ప్రయోజనం లేదు మీరు ఆలోచించుకుని మీరు చెప్పండి అని చెప్పారు మర్నాడు వెళ్తే ఏమవుతుంది అండి ఏమో అని చెప్పేసి సరే మంచిది నాకు కొంత వేదన కలిగిన ప్రభావం మరి ఏంటి మరి మీకు రమ్మన్నావు కదా ఎవరిని అడిగినా అదే స్థితి ఎందుకంటే అప్పుడు మేము చాలా క్యాపిల వేసి దేవుని సంగతిలో స్థుతించుతుండేవాళ్ళం ప్రార్థన చేస్తుండేవాళ్ళం అనేక విషయాలు ఏం కలుగుతుండేది 
మేము ప్రాంత గృహాన్ని ప్రార్థన చేస్తుంటే సెంటర్ గిరి పెడుతుండే రాష్ట్రం కూడా అలాంటి సమయంలో మరి ఎవరికి మళ్ళీ ఇటు వస్తే మనకి డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఎవరు గృహాన్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలే మరి అలా ప్రార్థన చేస్తుంటే అనుకోని నీతిగా ఒక క్రైస్తవ గృహం వెళ్ళింది వారు మన మధ్యలో అర్థం కుటుంబం బట్టి మనం ప్రేమించి మరి వాళ్ళు ఎవరికి ముందుగా గృహాన్ని చేసేసినప్పటికీ మరి మేము కావాలని తెలిసినప్పుడు ఆ రాజు గారు నేను చాలా సంతోషించి ఎదిరిపోయి అడ్వాన్స్ తీసుకుని అడ్వాన్స్ మళ్ళీ ఆ శుక్రవారం మూడు సార్లు తిరిగి వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసి మీరు ఇంట్లో ఉంటే చాలని చెప్పి మేము చాలా సంతోషంగా ఎందుకంటే సమస్తము మేలు నిమిత్తము సంస్కృతి జరుగుతున్న దేవుని వాక్యం రాయబడిన రీతిగా అది ఇప్పుడు ఉండే గృహం మంది దానికి మరింత దగ్గరైంది మరింత విషయాలని కనుక దేవుడు తన విధులను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టేవాడు కాదని గ్రహించేవాడు సరే ఆ స్థానానికి వచ్చాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం రోజు నేను అక్కడి నుంచి చిక్కడ పని వెళ్ళేవాడు వేస్తూ నాకు చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది బహువా నేను ఇంతగా నేను నేను మోసపూర్చున్నానేమో సేవకు వచ్చానని చెప్పాను కానీ నేను ఇంకా లోక కార్యక్రమాలు బాగా తిరుగుతున్నానే నేను నాకు చాలా వేదన కలిగే బాగా ఆ స్కూటర్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు బాగా కన్నీరు కాలుస్తుండేవాడు కొన్నిసార్లు మరి స్కూటర్ దిగి నేను ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ప్రభు ఏడుసేవంటి వాళ్ళ నీ కళ్ళం నీళ్ళు వస్తున్నాయి అంటే నా రాయి ఏమి లేదు బాగా స్పీడ్లో వచ్చాను అందుకని కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చినాయని చెప్పాను ఎందుకంటే శివన్ శివన్ వచ్చిన వార్త నశించిన వారికి వెరి కానీ రక్షింపబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి అని దేవుని వాక్యం రాయబడిన రీతిగా వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పడం అవసరం చాలా ప్రార్థన చేస్తుండేవాడు ఆ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తూ సరే ఎలాగా ఈ మందిర పని ప్రారంభించాలని రోజు నేను మున్సిపల్ ఆఫీస్ కి ఎక్కువగా వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరు సరే సమాధానించేవారు కదా సరే ప్రార్థన చేసినాం ఈ నెల మొదలు పెడదాం ఈ నెల మొదలు పెడదాం అంటూ నెల గడిచిపోయింది శుక్రవారం లో ఫౌండేషన్ స్టోన్ జరిగింది దానికి పునాది వేయడం జరిగింది ప్రార్థనా పూర్వకంగా మరి అదైన తర్వాత అది నవంబర్ వరకు దానికి వీలు పడినే వీలు పడలేదు అయితే ఒకసారి ప్రార్థన చేసి మా సంగతులు అందరితో కలిసి ఏది ఏమైనా సరే ఇది మందిరాన్ని ప్రారంభించవలసిందే ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా ఆశ్రయం అయిపోయింది మరి దేవుని కార్యాన్ని మనం చాలా నిర్లక్ష్యం పెట్టినాం పర్మిషన్ వచ్చిన రాకపోయిన ఎవరు దేవుని కార్యాన్ని ఆకు కలిగిన వాళ్ళు లేని ప్రార్థన చేసి ఎవరు వెళ్ళాల్సిందే మా సంగతులు ఆ మున్సిపల్ చేయమని ఇంకా మాట్లాడతాం ఈ రోజు ఎవరు ఉన్నారని చెప్పి వెళ్ళారు ఆయన అన్నట్టు ఆయన మంచిగా పర్వాలేదు చాలా సంతోషం ఈ మందిరానికి అయితే మీరు అసలు డబ్బులు ఎందుకు కట్టారు నాకు దగ్గరికి వస్తే ఇప్పుడు కట్టుకునేవాడని చెప్పి మీరు ఎందుకు కట్టేసుకోమని చెప్పాడు సరే మరణాలు చాలా సంతోషంగా మొదలు పెట్టి అంతా మొదలు పెట్టి నేను ఏదో పని ఏదో వైఫ్కి అందరూ వెళ్ళిపోయారు వెంటనే ఆ సూపర్ వైజర్ అప్పుడు వచ్చి ఏంటి పని అంతా మొదలు పెట్టారు దీనికి కరెక్ట్ పర్మిషన్ కావాలి అది కావాలి కావాలి డ్యామ్ టూ నేను ఏం లాక్ వెళ్ళిపోతానని మొత్తం గొడవ మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు వెళ్ళి ఇది దేవుని పని అయ్యా మరి ఎట్లా ఆయన కట్టుకున్నానండి ఆయన ఎవరు చెప్పడానికి కరెక్ట్ పర్మిషన్ రావాల్సిందని అది ఇదని అది బాగా గడిపిడి చేశాడు అయినా కానీ పని ఆపలేదు దేవుని కుటుంబం బట్టి మర్నాడు ఫోన్ చేస్తాయి అన్నాడు అయ్యా మరి ఏం చేద్దాం దేవుని కార్యం కోసం మనం ఇంకా వెనకం చేయాల్సిన పర్లేదు అని చెప్పి నలుగురు మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళని ప్రార్థన చేశాను ప్రభు సంగీతంలో పని కొనసాగించాం వాళ్ళతో ఏం చెప్పాలంటే మీరు ఇక్కడ దాకా రావద్దు అసలు ఆ పని చేసే వాళ్ళకి ఆ గోతులు ఆ పునాదులు వాళ్ళు తప్పితే మాట చెప్తాం మీరు ఇక్కడ దాకా రావద్దు మీరు అక్కడే కూర్చోండి వాడు వస్తే మాత్రం మీరు ఇదిగో పరుగులు కావాలంటే ఇది తీసి ఇచ్చేసేయండి మీకు ఇంకా మేము కొత్తగా వస్తాం దేవుడు మీకు ఇస్తాడని బాయ్ ఇది దేవుని పని దేవుని కంటే బలవంతులు కూడా తీసుకెళ్ళి దారులు వస్తాం అని చెప్పని చెప్తాం అయితే దేవుని కుప్పం బట్టి దేవుని సన్నిధిలో చేసిన ప్రార్థన బట్టి అసలు మరి ఎన్నడు రాలేదు మరి ఎన్నడు రాలేదు అలాగా దేవుని సన్నిధిలో చాలా పెద్ద మందిని మొదలుపెట్టాలి మరి అనేక మంది క్రైస్తవులు లేని మరి మరి ఇతరులు లేని ఎన్జీలు అంతా మొదలు పెట్టారు చిల్లర్స్ ఏదో వేసి ఆపేసి రకం కానీ ఇంత పెద్ద మందిని నాలుగు ఉన్నారు ఇంటర్ కడతారు చాలా హేళనగా మాట్లాడిన వారు రైతులు ఉన్నారు ఆ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాం చాలా అతి త్వరగా ఒక్క నెల రోజుల్లో ఎంత పిల్లర్స్ లేపేయడం అయిపోయింది డ్రెస్సులు రావడం అయిపోయింది మరి అక్కడ ఆ రూప్ వేయడం అయిపోయింది అంటే యాజ్ బెస్ట్ అసలు రేట్లు వేయడం అయిపోయింది దేవుని స్తోత్రం హలివయా హలివయా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం రాళ్ళ మధ్యలో మట్టి మధ్యలో కూర్చుని ప్రతిరోజు దీనికి ముందుగా నేను ప్రతిరోజు మేము ఎప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఈ తొంభై సంవత్సరం నుంచి రోజు ఆ మందిరానికి ఆ స్థలాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఏమి ఉండేవి కాదు రాత్రి కూడా అక్కడ కూర్చుని ప్రార్థన చేస్తున్నేవాడు నేను మా సహోదరుడు ఉన్నాడు అక్కడ కూర్చుని ప్రార్థన చేస్తున్నేవాడు ఒకనాడు కూర
ఇంట్లోనే వచ్చిన ఒక వారం రోజుల్లోనే ఆయన పర్వతం రాజ్యానికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది సరే కొంత అటువి దాటం జరిగినప్పటికీ మరలా ప్రార్థన చేసుకు వచ్చాం ప్రార్థన చేసుకు వచ్చిన సమయంలో మరి ఆగస్టు నెలలో దేవస్థానం గారు వచ్చారు ఆరాధన జరిపించారు మనం వచ్చినప్పుడు మరి ఆయన మరి ఎందుకు ప్రేరేపించబడ్డారు కానీ మరి దేవుని చిత్రం అయితే మీరు శ్రద్ధ పెడితే మరి అభిషేకం జరగడానికి సిద్ధపడమని చెప్పారు సిద్ధపడమని చెప్తే నేను సిద్ధమేనని చెప్పాను సిద్ధమేనని చెప్పి అయినా సరే ఆయన ఎప్పుడు చెప్పారు ఇలాగు మరి మీరు కూడా అంటున్నారు కాబట్టి దేవుని మాట నేను సిద్ధపడుతున్నాను అని చెప్పాను ఆ ఇష్టమైన గారు ఎప్పుడు వేస్తా ఉన్నారు ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగినప్పుడు నేను సిద్ధపడుతున్నాను ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళడం లేదు దేవుని సేవలోని పరిచయంలో ఉన్నాడు కనుక నేను సిద్ధమేనని చెప్తాను అయితే మూడో తారీఖు బాగానే ఉంటుంది కానీ మరి ప్రార్థన చేయాలి అంతాను మరి మీరు కూడా ప్రార్థన చేయని అన్నారు ప్రార్థన చేద్దాం అన్నారు ప్రార్థన చేద్దాం అన్నప్పుడు నేను చాలా ఎక్కువ కనిపెడుతున్నాను ఒక సరే ఏమిటి నిశ్చిత్ర ఏమిటి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు అలాగే చాలా ప్రార్థన చేసి ఆ రోజు రాత్రి ప్రార్థన చేసిన మందిరంలో మళ్ళా పిల్లలు మార్నింగ్ ప్రార్థన చేస్తారు ఆ పిల్లలందరూ కొంతమంది కలిసి వాళ్ళతో పాటు మోకరించి తర్వాత కలుసుకున్నాను కోరుకున్నాను సమయంలో ఇద్దరు దేవదూతులు కూర్చొని పాట పాడుతున్నారు ఆ పాట ఆ శైలి నాకు గుర్తులేదు ఆ మాటలు అంతగా నాకు గుర్తులేవు కానీ నేను వెంటనే లేచాను లేచి చూసినప్పుడు ఏంటంటే దాని భావం ఏంటంటే ఇది నీ జీవితంలో ఒక మరొక రాని సంఘటన అది ఆ మాట నాకు సరిగ్గా గుర్తులేవు ఈవెంట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అని ఆ భాష అదైతే నాకు గుర్తులేదు అది చాలా మధురంగా పాడుతూ వచ్చాను నీ జీవితంలో ఇంతకంటే ప్రాముఖ్యమైన ఘటన ఉండలేదు ఇంతకంటే మంచి సమయం లేదు ఇది ఇది ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఘటన ఇద్దరు పాడుతున్నారు దేవుని స్థుతించాలి తర్వాత ఏదో మంచి కొత్త దృష్టి ధరించుకున్నట్టుగా బూట్లు కొన్నట్టుగా ఏమో చూపించాడు దేవుడు సరే ఈ దేవుని చిత్రం అనుగ్రహించాను మళ్ళీ తర్వాత ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దైవదాసులు ఆయన పరలోక రాజ్యంలో ఉన్న ఆయన కృష్ణమయ్య గారు వచ్చి అంక ఆయన యొక్క దేవదూతులు కూడా వచ్చినట్టుగాను ఈ సమయంలో ఈ అభిషేకాలు అందరితున్నట్టుగా నన్ను ఆశీర్వదిస్తాను ఆశీర్వదిస్తున్నట్టుగా నేను ఆ దర్శనంలో చూచాను దేవుని స్తోత్రం సరే నేను ఆ విషయంలో స్థిరపడ్డా అయితే విషయంలో నాకు కొంత అంత గురికి ఆచారం వచ్చే ఆలోచనతో నేను ఆ రోజు ప్రా ఆ శనివారం అంటే సహవాసరాత్రి ముందు బయలుదేరే ముందు సరే ఒక ఇది అందరూ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా ఒక గంటసే ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ విచ్చి కూర్చు ప్రార్థన చేస్తాం వెంటనే హృదయాంతర అంగాన్ని హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడు కనుక ఆయన వెంటనే ప్రవచనం ద్వారా బయలుపరిచాడు ఏంటంటే నీ హృదయంలో ఇలా ప్రవహించద్దు అది దేవుని చిత్తానుసారమైన పని కనుక నువ్వు ఇలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోవద్దు అభిషేకించబడాలి నేను నువ్వు సంఘంలో పరిశుద్ధ అభిషేకించబడతావు సిద్ధపడమని చెప్పాను కనుక నేను ప్రత్యేకంగా అభిషేకం పొంది ఏదో ఒక రెవరెండను లేకపోతే ఇంకోటి ఒక బిరుదు కోసం ఈ పని చేయట్లేదు కానీ కేవలం దేవుడు తన సేవ పిలిచాడు ఆ సేవ పిలుపుకు నేను వెంటనే నిలబడడం వల్ల నేను ఎంతో శ్రమపడ్డాను సరే రెండోసారి సంపూర్ణంగా నిలబడినప్పుడు నేను ప్రభు మాత వెంటనే నిలబడ్డాను లోబడినప్పుడు మరి కొంత కార్యం జరుగుతూ ఉంది దినాలు సంపూర్ణంగా సాగడానికి ఇష్టపడినప్పుడు నా సొంత చిత్తం నిర్వహించడానికి నేను ఆడు ప్రయత్నం చేయలేదు కొన్నిసార్లు దేవుడు మరి మొన్న మనం వాక్యంగా కదా పేదుల్ని వాడుతున్నాడు పేదల రీతులు వాక్యం చెప్పించాడు జాలరీ లెవెల్లో అలాగే పవన్ తన గానాన్ని అనుసరించి వాక్యాన్ని ప్రకటించాడు అని చెప్పినట్టుగా విభిన్న రీతుల్లో ప్రభు ఒక్కొక్క విశ్వాసని ఒక విశ్వని నడిపించవచ్చు కానీ నేను ఎవరి గారి పరిస్థితానికి కానీ ఎవరికి వినోదంగా పనిచేయడానికి కానీ నేను ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేయలేదు ఎప్పుడు అది నా ఉద్దేశం కాదు ఎప్పుడు అది నా తలంపు కాదు అది నా మోహంలో ఎప్పుడు లేనే లేదైతే సాతానాలు కూర్చి గల వాడు కనుక సులువుగా చిక్కులు పెట్టి ఒక జ్ఞానం వాళ్ళు ఉన్నది కనుక వాడు బహుగా కలవరు పరిచాడు బహుగా కలవరు పరిచాడు అనేక మంది మధ్యలో గాయం లేపాడు కానీ ప్రభు తన కృషి చేత గాయాన్ని నాన్నకు వచ్చాడు కానిప్పుడు దానివల్ల ప్రయోజనం లేని లేదు దైవ చిత్తానుసారం కానీ అభిషేకం అర్థమే కనుక నేను ఊరికే స్థానంలో నా పొట్టుదనతో నేను నిలవలేదు కానీ నా ఆలోచన బట్టి నేను నిలవలేదు కానీ కేవలం దేవుని ఆకలి బట్టి దేవుడు ఇచ్చిన నిరీక్షణ బట్టి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి ఈ సమయంలో నేను ధైర్యంగా నిలబడి మాట్లాడగలుగుతున్నా నేను ఊరికిగా ఏదో నిన్న బలం పెట్టో లేదా మమ్మాట పెట్టో అభిషేకం తీసుకోవడానికి అనిపిస్తున్నాను కానీ దేవుని చిత్తానుసారం కానీ పేరు ఏదైనప్పటికీ అది నాశనానికే దారి తీసుకుంది కనుక ఇదే కాలసమని చెప్పేది ఏంటంటే మరి ఎంతవరకు ప్రభు నడిపించాడు మరి ఇప్పుడు చాలా సమయం అయిపోయింది ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడమంటున్నాను సమయం చాలా తక్కువ మనం చాలా విషయాలు ఎవరు పెట్టేశాను మరి దైవదాసం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు చెప్పేదేంటంటే నాలో ఎప్పుడు ఎలాంటి భేదభావం కానీ 
నిత్యుడు యాకు పిల్లలు ఆడాడు మా ప్రభ అలాగే పిల్లలు ఆడు సహవాసం ఆయన ఓ మా తల్లి ప్రతి శివుడు కూడా మా ప్రభు మీ శరీరంలోని మరుగుతిండుక సహవాసం అని పిలుపు పెట్టారు కనుక ఆయన ఈ పిలుపు బట్టి మా ప్రభు ఆక్రమంగా నిలబడి మా ప్రభావి నడుపుతున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మా ప్రభు అభిషేకం పొందిన అవి ఓ మధ్య నేపథ్యం కూడా మీరు జీవించండి ఓ వారి శరీరంలో బంధువు రక్తమందని మీరు జీవించండి మా ప్రభ అభిషేకాన్ని బట్టి మా ప్రభు ఆయన ఓ ఇంక అభివృద్ధి పొంది మీరు పొందే ప్రభు చూపండి ఇప్పుడు అభిషేకించగా భక్తులు కూడా మీ ఆత్మ చదివి సహాయం చేసి మీ ఆత్మ పండుగ పొంది ఉంచి ఆయన మీరు కూడా అభిషేకం చేయమని మీ ప్రార్థన చేసి మీరు ప్రభు చూపమని
అదిలాగా నన్ను ఆదరిస్తూ అన్ని విషయాల్లో చూస్తూ ఉంటారు మాకు ఎక్కువ అక్కడే ఉంటూ ఉంటారు దేవుని పని కోసం అని చెప్పి ప్రార్థన కోసం అని అందుకని వాళ్ళు పడే అన్ని కష్టాలు ఇందాక ఆశీర్వాదం గారు అన్నారు నా ఆయనకి కొన్ని కష్టాలు తెలివి తెలియవు అని చెప్పేసి కానీ నేను ప్రాక్టికల్ గా వాళ్ళని చూస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు పడే కష్టాలు కూడా నాకు అర్థమయ్యి ఒక్కోసారి నా మనసులోనే చాలా దుక్కుపడుతూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు లేని సమయంలో ఏం చెప్తూ ఈ స్థితి ఎట్లా కోపం వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఒక్కోసారి చాలా వేదన విషయాలను బట్టి కొన్ని విషయాలను బట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఒక్కోసారి అన్నారు ఎంత ఈశ్వర్యవంతులైనప్పటికీ కూడా ఒక్కోసారి దేవికి కొంత ఇబ్బంది కూడా రావచ్చు ఆ రీతిలో కూడా అన్ని విషయాల్లో మాత్రం ఇప్పుడు ఇది శోధింపడే ఉన్నా అనమాట ప్రతి విషయంలో కూడా నేను మనసులో చాలా బాధపడతాను అనమాట ఏంటి అందరూ అంత ప్రార్థన పొందే అంత ఇదిగా ఉన్నవాడు అయినప్పటికీ అంత ఈజీలో అంత ఇదిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దేవుడు పరిశుద్ధతలో ఉన్నమన్నప్పుడు కూడా ఆ పరిశుద్ధిలో ఉన్నమన్నప్పుడు కూడా అయిగా రచ్చన్నారు ఎంత మంచి ఎన్నికలు కదండి నేను చెప్పాను మరి దేవుడు ఇంకున్నారు బయలుపరిచారండి మరి అది వద్దన్నప్పుడు కూడా అతనికి ఎలా తీరాలి వచ్చింది దానికి తీర్మానం చేస్తున్నారు వాళ్ళు తీర్మానం చేస్తున్నారు మీరు నిలబడే రాగా మన అందరం ప్రార్థన చేద్దామండి అని తప్పించి మనం చేయగలిగిన దేవి లేదు నేను చెప్పి చెప్పేస్తాను మా సంఘం గురించి మా విశ్వాసం గురించి అందరి గురించి కొన్ని మరి ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ దేవుడు నుంచి కూడా మీరు అందరికీ వచ్చిన 
కాదు తర్వాత చరిత్ర మారి కానీ తాగిన గురించి రాయబడింది అంటే అతడు దేవుని దేవుడు ఎన్నో రీతులుగా అతన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు మన సమూహ ఐదు సార్లు సౌరు అతన్ని చంపాలని ప్రయత్నం చేశాడు దేవుడు అతన్ని సౌరులకు అభిషేకించి పడిన వారి కాబట్టి దేవుని అభిషేకం అనగా ఏంటంటే అభిషేకం పొందకపోవడం మన అనుభవం వేరు అభిషేకం పొందిన తర్వాత పదివేల మందిలో కూడా దేవుని కలుపుష్ట ప్రత్యేకమైన అభిషేకులు గుర్తిస్తూ ఉన్నాయి ప్రత్యేకమైన అనుభవం పరిశుద్ధమైన అనుభవం భారతతో సాగేది ఆయన సేవా జీవితాన్ని ఆయన ఎన్నుకున్న హైదరాబాద్ లో చాలా పరిచయాలు ఉన్నాయి ఆ మందిరం చాలా సుందరమైన మందిరం దేవుడు ఎందుకో ముందుగా నేను అనుకునేవాడిని సహవాసంలో ఎక్కడ లేని మందిరం నేను కట్టాలనుకునేవాడిని నేను ముందు ఆడే కట్టాను దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చాడు నాకు తెలియదు ఆ కోరిక నాకు ఎప్పుడు ఉండే సహవాసంలో పెద్ద మందిరం సుందరం నేను ఇప్పుడు ఏమనుకో ఒక అడుగు ఎక్కువ పెట్టి దాని గెట్టి పెద్దది కడదా అనుకుంటాను దేవుడు ఏం చేస్తాడు మరి దేవుడు కట్టేటప్పుడు వాళ్ళు అది ఇంకా పెద్దది కడతారు దేవుడు కార్యక్రమం ఎలా జరిపిస్తాడు మనకి తెలియదు నేను ఆ బాబు కంటే ఎక్కువగా ఆ ఎవరి బిడ్డ చిన్న బిడ్డ ఆ సరోదే ఆ విషయంలో చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాను అన్ని కుటుంబంలో నుండి వచ్చి విశ్వాసం ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని పెట్టి ఆమె స్థిరంగా నిలబడడానికి ఓపించుకోవాలన్న గొప్ప కార్యాలు జరుగుతుంది దేవుని స్వార్థ నడుగు కట్టుకుని తన బిడ్డలు కట్టుకుని శరీరాన్ని చంపుకుని దాదా మూడు వేల నుంచి ఉండటం వలన గొప్ప కార్యాలు వారు అక్కడ లోకాన్ని ప్రేమిస్తాం దేవుని ప్రేమిస్తాం ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది కార్యాలు ఎలా జరుగుతాయి అంటే అది ఒక నిండుతనంతో దేవుడిని సమర్పించినప్పుడు దేవుడు కార్యం చేస్తాడు ఆ కుటుంబ పరిశుద్ధమైన ప్రార్థన చేయండి నాలో కొంచెం అనుమానం ఏంటంటే ఈ దేవుడి చేత నేను వ్యతిరేకం చేస్తున్నానా ఎందుకంటే ఇది వాగ్దానిస్తాను ప్రతి చిన్న విషయం భయపడుతున్నా నిబంధన నిబంధన అభిషేకం అభిషేకమే కాదు ఎప్పుడు అనేది వాళ్ళు నిర్ధారణ చేస్తున్నారు చేశాను బట్టి చేశాం అందరికి ప్రార్థన చేయండి నేను ఆ కార్యక్రమంలో పెడుతున్నా బాబు దయచేసి మీరు నిలబడగలరా నిలబడినా ప్రభు ప్రసాద్ విజయ కుమార్ కుమార్ విజయ ప్రభు ప్రసాద్ విజయ విజయ గారు దేవుని కృపా సువార్తల గురించి సాక్షి మిత్రుగాను ప్రభు క్రీస్తు మిమ్మల్ని తన సేవకే తీర్చిన పిలుపును అంగీకరించారా పవిత్రతోను జ్ఞానంతోను దీర్ఘశాంతంతోను దయతోను నీ పరిచయ నిందం పడకుండా నిమిత్తం దేవుని పరిచయాలకుడు వాళ్ళు ఉత్తరవాదత్వం అంగీకరించవా దేవుడు నానా కృపావరణగా అనగా కొందరిని అపస్తులు గాను కొందరి ప్రవక్తలు గాను కొందరి సువార్తికులు గాను కొందరి తాపరులు గాను ఉపదేశకులుగా నియమించిన ఎరుగులు కదా పరిస్థితులు సంపూర్ణులు ఉన్నట్లు క్రీస్తు శరీరం క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకు పరిచయ ధర్మం జరుగుటకు దేవుడు నానావరం అనుగ్రహించిన ఎరుగురా తోడేళ్ల మధ్య గొర్రెలను పంపినట్లు నీవు పంపబడుతున్నావు గనుక పాము వలె వివేకము పావురం వలె నిష్కర్షము కలిగి ఉండవాలని కలిగినా నీవు ప్రార్థన ఎందును వాక్య పరిచయ ఎందును ఎడత్యక్త ఉండేదని ఒప్పుకుందురా నీవు రక్షించబడి దేవుని సన్నిధిలో స్థిరపరచబడి సహవాసులకు అంతవరకు కట్టబడి నమ్మకస్తునిగా ఉండగలవని ఒప్పుకునగలరా అందరూ దేవుని చూసి ఆమెనన్న ఆమెన ఆమె మరలా ప్రశ్న చేస్తున్నా ప్రభు శ్రక్తలు కడుగబడిన మీరు దేవ సహవాసం నుంచి నూతనపరచబడి ఆ కుటుంబంలో 
కలిసి వచ్చిన వారు కనుక అంత వరకు సహవాసములకు నమ్మకస్తులుగా ఉండగలరని చెప్పగలరా దేవుని మందరం భరించేతగాక దేవుని చిత్త ప్రకారం ఇష్టపూర్వకముగా దుర్లాభాపేక్షతో కాక సిద్ధ మనసుతో భయ విచారణ చేసి దానికి భయ నీకు అప్పగింపబడిన వారి పైన ప్రభువైనట్లుండక మందకు మాదిరిగా ఉన్నావు ప్రధానంగా పరి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నీవు వాడవారని కిరీటము పొందుదు నేను వాగ్దత్తం చేయవా దేవుని సహాయం చేయనట్టు చేయగలను దేవుని సహాయం చేయనట్టు చేయగలను అందరూ ఇట్లు చేయదు నేను వాగ్దానం చేయగలవా దేవుని సహాయం వల్ల చేయగలవు అందరూ స్వచ్ఛం చెప్తాం మనం అందరం మోకరించి ప్రార్థన చేద్దాం బాబు మోకరిస్తారు సహోదరు కూడా మోకరిస్తారు ఆర్జయం రండి అభిషక్తులైన వారు తర్వాత తల్లిదండ్రులు కూడా రండి వారు కూడా ప్రార్థన చేద్దాం పెద్దమ్మ గారు కూడా రండి నిర్వాహకులను ఈ సంఘము నుండి దేవ తీసి ముందుకు నడిపించున్న గొప్ప దేవ ఘనమైన శ్రేణిని ఇప్పుడు వెంబడించున్న యవనస్థుడకు ప్రభు ప్రసాదునకు ఆయన భార్యకు నీ కృప అనుగ్రహించమని వేడుకొనుచున్నా నీ పరిశుద్ధ నామమునకు నీ ప్రియ సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు నిన్ను నమ్మకముగా సేవించినట్లు నీ ప్రియ కుమారుని యొక్క ప్రేమతోను జ్ఞానముతోను పరిపూర్తిగా నింపము బలమును పవిత్ర జీవితమును అనుగ్రహించము ఈ సేవకుని ద్వారా ఈ ప్రజలను ఈ ప్రేమ కనికర కటాక్షములతో దర్శించి శాశ్వతమైన స్వార్థ వెలుగు చేసి వారి మనస్సును వెలిగించము ఈ నీ సేవకుడు మానవ అక్కరలను గమనించినట్టు హృదయము గలవాడు సత్యము నిలువ పెట్టి ప్రతి విధమైన వీడును ధ్వంసము చేయునట్లేక్తి గలవాడు నైన ప్రవక్తగాను శ్రేష్టతరమగు ప్రపంచమును సేయు నిర్మాతగాను నిలిచడి భాగ్యము కలుగునట్లు చేయమని ప్రభువైన క్రీస్తు పేరట వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి దేవుడు ఈ దంపతులకు నూతన శక్తినిచ్చి ఆశీర్వదించును గాక ప్రసాద్ విజయ కుమార్ ఈ విశ్వాసం మొదట నీ తల్లిదండ్రులలో నివసించాను అది మీ అందు నివస నివసించున్నదని మేము రూఢిగా నమ్ముచున్నా ఈ హేతువు చేత మా హస్త నిక్షేపణం వలన నీ కలిగిన దేవుని కృపావరమును ప్రజ్వలింప చేయవలని నీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఆ దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించుగా